bienvenidos a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a ir a ver las luces de Navidad en todo Madrid, bueno, por lo menos hasta donde pueda llegar. Así que, vamos conmigo y no se lo pierdan. Estoy tan emocionada en esta Navidad porque la primera vez no la pude disfrutar apenas porque estaba un poco choqueada de acabar de llegar aquí. Pero ya fue un eco y todo eso. Pero esta sí, así que la voy a disfrutar, pero a pago pe, como dicen aquí. Comenzamos el recorrido por la Plaza de Colón. Todo estaba tan bonito y se respiraba tal auténtico espíritu navideño que sentí por primera vez como si estuviera dentro de una película navideña. Allí montaron uno de los árboles que más me gustaron del recorrido. Al final del video, coméntame cuál fue tu favorito y por qué. Pero puede haber algo más lindo, Dios mío, miren que esto... tampoco se quedó atrás y vistió de brillantes colores que daban la sensación de un bosque encantado. Uno de los cuatro sitios donde se colocó el tradicional Belén fue en la Puerta de Alcalá, donde mediante la iluminación se forman imágenes que recrean dicho escenario. y lujoso hotel Four Seasons ha presentado una atractiva propuesta en su puerta principal en forma de enredadera simulando un árbol navideño. Las bolas de colores y las espectaculares luces aportaban el toque especial a la decoración del hotel. Este árbol de navidad, el más instagramable de todo Madrid y más famoso en general de las redes sociales, ha necesitado más de dos meses y cerca de medio centenar de trabajadores para prepararlo. Mira, ustedes pensarán que yo nada más que sé llorar, ¿no? Cada vez que, que veo algo que me gusta o algo así, pero es que ahora la pena es que simplemente yo creo que no sé ni cómo expresarlo, ¿eh? Es una lástima que la cámara no pueda apreciar exactamente cómo, cómo lo ven los ojos, ¿no? Pero es una maravilla, sin duda, uy, ¿cómo me caigo ahí? Sin duda vale la pena, si pueden venir a Madrid a mirar las luces de Navidad, se los aconsejo, está súper recomendado, sin palabras. en plan princesa Disney y ya estoy toda peinada bueno todavía nos quedan más sitios a donde ir vamos ahora a la plaza mayor 
Hace un frío digno de Navidad. Bueno, y estamos en la Plaza Mayor y lastimosamente todos los kioscos y, ¿sabes?, donde venden estas cositas de Navidad están cerrados. Estoy más que emocionada. Esto es como si fuera mi primera Navidad. Buscando dónde comer, llegamos a La Panera Rosa, un sitio muy bonito y en base a mi experiencia, todo lo que comí allí estaba súper rico. La tortilla es buenísima, buenísima, súper recomendado este sitio. Después les voy a dejar el, el, el nombre en la descripción del video. Buenísimo. dejar que se perdieran del famoso recorrido a Naviluz, así que muy emocionada saqué mis entradas. Es un autobús que te llega por alguno de los sitios más emblemáticos de Madrid para disfrutar desde otra perspectiva el alumbrado navideño. Acabamos de terminar el recorrido y la verdad es que vale la pena, lo que pasa que está como, lo siento como que estuvo muy corto, pero la verdad es que las vistas de las luces desde el autobús son espectacular. Hay mucho más para ver en Madrid que no cabe en un solo video. De todo lo que he disfrutado sigue siendo esta espectacular árbol lo que más me ha sorprendido. Y por supuesto, ¿por qué no? Hice también mis fotitos para mi Instagram, pero les dejo algunas aquí que sin duda quedarán en un inolvidable recuerdo de la que ha sido una de mis mejores navidades. Para que sea perfecta, solo faltaría mi familia. Así que ustedes, si la tienen cerca, aprovechen y abracen a cada uno de ellos. Eso es lo que hace verdaderamente de la Navidad algo especial.